വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൻ ദ പിക്ചർ ദ സ്ക്വയർ ഓൺ ദ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പിക്ചറിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത സ്ക്വയർ ഓൺ ദ ഹൈപ്പൻറ്റിന്യൂസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ട്രൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ അതേ ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ എല്ലാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സൈഡ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ സ്ക്വയർ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണേ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ദ ഏരിയ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണേലും സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്കുള്ള വഴി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡ്സും ആ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം അതിന് ഈ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അതായത് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈതകോര സ്ഥിറ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈ സോറി പൈതകോര സ്ഥിരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പൈതകോര സ്ഥിരം ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സൈഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇയാളുടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആരാ ദേ ഇതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ വൺ ഓക്കെ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആ
ആ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയേ റൂട്ട് ടു ആണ് കിട്ടിയത് സോ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് ബേസ് എത്രയാ വൺ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എത്രയാ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണ് കാരണം ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫോർ സോ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അതായത് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് കിട്ടി സോ ടു പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്താ വൺ സോ ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് എച്ച് എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് അടുത്തയാളുടെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തയാളുടെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് കിട്ടി അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 വേണം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു എഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡുകളാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫോർമുല എഴുതണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ അതായത് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയറോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് That means h എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫോർ ആണ് സോ റൂട്ട് ഫോർ എന്താ ടു നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് അപ്പം ഏതാ ദേ ഈ ലെങ്ത് ഈ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈതഗോറസ് തിയറം ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ ടു ആണ് ഓക്കെ സോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ വൺ അല്ലേ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും എച്ച് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ കളയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതെത്രയാ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു കാര്യം കിട്ടിയില്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലായേ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഈ സ്ക്വയർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിനോട് ചേർന്നായിരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്
square alle square meter allengil square centimeter aanu ibada namukku meter la alle length thannirikkune so idanna parayunnathu 5 square meter aayirikkum manasilayo appo namukku ee question la rendu kaaryangal aayirunnu kandupidikkande nammal ee or square inde or side inde length kandupidikkana aayirunnu adu root 5 aanu nammal de ibada ningane cheyidu 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 vannappo namukku idinde length kitti appo root 5 aanu square inde side inde length and area ennu parayunnathu square inde area Side into side which is going to be done. So, root 5 into root 5. So, we have to get the area. That is 5. Clear? It is very simple. We have to get the figure. If you have to get the figure, it is very simple. We have to get the figure. Let's ask the two questions. Okay. Let's ask the two questions. The two questions are the same. We have to get the figure in the question. A square is drawn on the altitude of an equilateral triangle of side 2 meters. This sentence is what we have to say. We have to say that it is an equilateral triangle. What is the equilateral triangle? That is, all sides are equal. And all angles are equal. What is the equilateral triangle? What is the equilateral triangle? All sides and all angles are equal. Equal. Okay. So, we have to say that we have to say that we have to say that. We have to say that we have to say one sentence. What is that? A square is drawn on the altitude of an equilateral triangle. What is that? That is, this is an equilateral triangle. What is that? 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 Pokam, alai? Apo, ida ana dinde altitude. Adinde correct center and center vertex ini na, nama kita taruh itu neeri uru line berikinu, okay? Apo, ida ana i triangle inde altitude. I altitude ana i square inde one side inde length, okay? Apo, ida tray ana kandu buri cale. I square inde baki length nama kita arya batu. Karena inda, uru side dene alai, uru side tray ana rani turun gil, baki ella side sum same length dah erikim. Adalai square. So, I altitude inde length, I triangle inde, equilateral triangle inde, altitude inde length dah ana square inde, uru side sinu. Okay? Itre i rende karing lana. Idena agatam nama kita manusia kandu. Ini nama lor dua tiga question ana cuci diri kena. Aadi nama kita kandu buri kende. What is the area of the square? This square is the area of the square. What is the area of the square? What is the area of the square? The square is the length of the square. What is the area of the square? That's what we can do. What is the altitude of the triangle? This is the altitude of the square. What is the altitude of the square? This square is the area of the square. Where is the altitude of the square? This is the altitude of the square. This is the altitude of the square. Length kan dua beri cale, square ni area kan dua beri kita macam tu lah, nama lu pahamnya. Apo, adanya kita tu mana? Nama kita dua amat question answer gitu. Ini altitude ni, length itu yang ada gitu. Ini tiga amat question. What are the lengths of the other two sides of the triangle shown below? Apo kita beri satu triangle ada tanda ni tu. Adine de, baki dua side ni kita nama kita kan dua beri kita. Bayangkan easy aja, to. Ini nama kita petta na cahaya dekat kanan, petta na manusia kanan baca awak na, orang question aja. Paksa, just to na thinki aja. Okay. Apa nama kita answer lagi pula? Okay. Apa answer lagi pula? Apa nama kita answer lagi pula? Ini, ini orang equilateral triangle antara ni contoh lo. Apa nama kita nak beraya? E side dua meter aja, ni kira. Ini ni deh E side um dua meter aja, kira. Atau boleh E side um dua meter aja, kira. E side orang nama kita ni perayaan jenuh ni illa. Enam lalu nama kita ni dibaca kira. Ini, nama kita ingin ada altitude. Ibu da baca contoh lo. E altitude ni perhatikan dengan dari kira. Ini, ini dua side gula ini. Equal ay tarikin divide ini nado. Apam, ini mottap. Ibu dan ibu dan mereka dua meter ane gila. Ibu dan dua meter mereka tiga ayerikum. One meter ayerikum. And ibu dan ini one meter ayerikum. Okay. Ini, ini naga tanah. Ini orang triangle ni, saya porte ki undir am bawa. Okay. Ini orang triangle ni, saya nado boleh porte ki undir ana. Rough figure ane. Nih, ada itu triangle ni. Saya ni gana porte ki undir no. This is the right angle triangle. This is the right angle triangle. So, this is the right angle triangle. This is the hypotenuse. 2 meters. Okay. That is the right angle triangle. And the base is 1 meters. 1 meters. What do we do here? Altitude. What is the altitude? We have to do the altitude. So, the right angle triangle is the right angle triangle. So, the right angle triangle is the right angle triangle. What do we do here? We have to do the right angle triangle. How do we do here? Pythagoras theorem and search can do it again. So, in that Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to altitude square plus base square. 
ഇവിടെ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസിന്റെ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് എത്രയാ ഇതാണ് ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് വലിയ സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് സോ ടു ആണല്ലേ സോ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് ബേസ് എത്രയാ വൺ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് അല്ലാതെ ബാക്കി ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് എത്രയാ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്ത സൈഡ് ബേസ് ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ആണ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ത്രീ ആണോ നേരെ എഴുതണ്ടേ അല്ല ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മാറ്റണം ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് കിട്ടി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അപ്പൊ സൈഡ് എത്രയാന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേ ആ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് അപ്പോ എല്ലാ സൈഡ്സും എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആ ത്രീ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നയൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ത്രീ ആയി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ സ്ക്വയർ മീറ്റർ മീറ്ററിലല്ലേ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സോ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യ